హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ మేట్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అలాగే సిలబస్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం మనకి రీసెంట్గా ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ మేట్ అండమాన్ నికోబార్ పడినవి దానికి ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అనేది కూడా చాలామంది డౌట్స్ సో ప్రజెంట్ అయితే యాక్చువల్గా ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ మేట్ అండమాన్ కమెంట్ సంబంధించి సెలక్షన్ లిస్ట్ అయితే ఇంకా రాలేదు సెలక్షన్ లిస్ట్ వచ్చిన వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత ఎగ్జామ్ డేట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ప్రజెంట్ ఏదైతే ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ మేట్ నోటిఫికేషన్ పడిందో రెండు కూడా ఒకేసారి ఇంచుమించు ఉండొచ్చు ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ మీరు అప్లై చేసిన వన్ మంత్ అంటే జనవరి ఫిబ్రవరిలో మీకు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేసేస్తారు సో అందువలన మీరు ప్రిపరేషన్ అయితే మాత్రం ఎప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి ఎవరైతే ఐటీఐ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎవరు మొత్తం నాన్ టెక్నికలే చాలా మనం చూసాం లాస్ట్ టైం ఇది ఇదే నోటిఫికేషన్ ఇన్సెట్ నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ వచ్చింది కూడా మనం చూసాం అది ఎలా వచ్చాయి ఏంటి అనేది ఆ దేవుడికి తెలియాలి సో మన తెలుగు వాళ్ళకి వచ్చేసరికి లాస్ట్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్స్ అయితే వచ్చినాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఈ రూపటి నుంచి మనం ప్రిపేర్ అయితేనే కానీ మనకి నైంటీ అబౌవ్ మార్క్స్ వస్తేనే కానీ మనకి ఇందులో జాబ్స్ వస్తాయి అని గ్యారంటీ అయితే లేదు సో అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే మనకి నోటిఫికేషన్స్ పడుతూ ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్ అవుతూ ఉంటాయి అక్కడ కట్ ఆఫ్ చూస్తే హైలో ఉంటుంది ఏంటి మనకి జాబ్స్ రావట్లేదు అని మీకు చాలామందికి ఒక బాధాకరంగా ఉంటుంది చాలా డిస్టర్బ్గా ఉంటారు ఎన్ని రాసినా సరే మీకు జాబ్ రావట్లేదని ఒక నిరుత్సాహం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంటుంది సో దీని అంతటికీ ఒకటే ఫస్ట్ సిలబస్ని అనాలిసిస్ చేయండి సిలబస్ని అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ఆ సిలబస్ ప్రకారంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ ప్రాక్టీస్ చేసి సో మచ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ రోజు రోజు ఒక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అయినా రాస్తూ ఉంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎవ్ కానీ హండ్రెడ్కి వస్తే మీకు డెఫినెట్గా ఒక్క రూపాయి కూడా అంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా రూపాయి కూడా కట్టకుండా జాబులు తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాం కానీ నార్త్ ఇండియన్ సైడ్ చూసాం లాస్ట్ ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ మేట్ ఏం జరిగింది అనేది సో అదే ఇప్పుడు కూడా రిపీట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఆ ఛాన్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఎప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా సో దానికోసమని నేను సిలబస్ని మీకు చెప్తున్నాను జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఫోర్ పార్ట్స్ కింద ఇచ్చారు మీరు చాలామంది అప్లై చేస్తున్నారు జాబ్స్కి అన్నిటికీ కూడా మీరు ఈసారి ఎందుకంటే మీరు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇంకా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఎవరైతే కొంతమంది ఏజ్ లిమిట్స్ దగ్గరలో వచ్చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఇప్పుడే కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది మిడిల్లో ఉంటుంటారు సరే నెక్స్ట్ ఇయర్ కొడతాంలే అనే చాయిస్ మాత్రం మీరు ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే ఆ చాయిస్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో నెక్స్ట్ 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 అనే వస్తుంది తప్ప వెంటనే మీరు జాబ్ అయితే కొట్టలేరు మీకు ఒకటే డూ ఆర్ డై అనే విధంగా మీరు ఒకే నోటిఫికేషన్ లేదా ఒకేసారి ప్రిపరేషన్ ఎన్ని నోటిఫికేషన్లు రాస్తారో రాయండి చూడండి ఇక్కడ ఐటీఐ మీద చాలా నోటిఫికేషన్స్ పడుతున్నాయి నెక్స్ట్ డిగ్రీ మీద కూడా అంటే ఛార్జ్ మీద అప్లై చేసిన వాళ్ళకి కూడా నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా స్టోర్ కేపర్స్ పడినాయి తర్వాత సిఎస్ఐఆర్ పడింది ఈ ఇస్రో పడినాయి ఐ ఐటీఐ మీద సో అన్నిటికీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుంది మీరు ఎవ్రీడే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే మీకు సిలబస్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది ఇందులో వచ్చేసరికి జనరల్ అవేర్నెస్ చూద్దాం జనరల్ అవేర్నెస్ మీరు అనుకోవచ్చు జనరల్ అవేర్నెస్ అది ఒక అనంతమైన సిలబస్ అందులో ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు ఎలా ఇస్తారు అనేది కూడా మనకు క్లారిటీ లేదు మనం ఎంత చదివినా సరే మనం చదివిన క్వశ్చన్ అక్కడ రాదు వేరే క్వశ్చన్ వస్తుంది అని ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నది ఏంటంటే 
క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సిలబస్లో ఇట్ వుడ్ ఇంక్లూడ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సారీ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ చూస్తున్నాం నాన్ వెర్బల్ టైప్స్ అంటే ద టెస్ట్ విల్ ఇంక్లూడ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ స్పేస్ విజువలైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనాలసిస్ జడ్జ్మెంట్ డిసిషన్ మేకింగ్ విజువల్ మెమరీ డిస్క్రిమినేషన్ అబ్జర్వేషన్ రిలేషన్షిప్ కాన్సెప్ట్స్ ఫిగర్ క్లాసిఫికేషన్ అర్థమెటికల్ నెంబర్ సిరీస్ నాన్ వెర్బల్ సిరీస్ ఎట్సరా అంటే ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుంది కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఒక క్వశ్చన్ పక్కకి ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఒక క్వశ్చన్ పక్కగా ఇస్తారు అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఒక క్వశ్చన్ పక్కగా ఇస్తారు అలాగే సిమిలారిటీస్ అంటే అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటే ఏది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒకటి అలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తారు మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఒక క్వశ్చన్ పక్కగా ఇస్తారు అలాగే నాన్ వెబ్బల్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అంటే పేపర్ కటింగ్ లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో అన్ని ఒకే మోడల్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట మీకు క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మోడల్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మీరు చూడండి అర్థమేటిక్ సంబంధించి కానీ రీజనింగ్ సంబంధించి కానీ మన ఛానల్లో అలాగే ఎప్పటికప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు చూస్తూ ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ టైప్స్ ఫస్ట్ జియోగ్రఫీ ఒకటి ఉంది తర్వాత హిస్టరీ తర్వాత సివిక్స్ తర్వాత ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీ టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ బుక్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ వీటితో పాటు ఇండియా అండ్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ సపోజ్ ఇండియాకి నైబరింగ్ కంట్రీస్తో ఉన్న సంబంధాలు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండియా నైబరింగ్ కంట్రీస్ పాకిస్తాన్ ఉందనుకోండి పాకిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి అని అడగచ్చు లేదా పాకిస్తాన్ కరెన్సీ ఏంటి అని అడగచ్చు పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరో అని అడగచ్చు లేదంటే ఇండియాకి నేపాల్కి సంబంధించి కనెక్షన్ ఉందనుకోండి నేపాల్ సంబంధించి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు నేపాల్ కరెన్సీ ఏంటి నేపాల్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన జీ ట్వంటీ సదస్సులు అయినాయి ఈ జీ ట్వంటీ సదస్సుల గురించి అడగచ్చు లేదా స్పోర్ట్స్ మన ఇండియాలో వరల్డ్ కప్ ఇయర్లో జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏ టీం గెలిచింది అని అడుగుతారు అది ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు అది ఏ స్పోర్ట్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు స్పోర్ట్స్ నుంచి పక్కగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది అది స్పోర్ట్స్ టర్మా స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చనా లేదంటే టెర్మినాలజీయా లేదా స్పోర్ట్స్ పర్సన్సా లేదంటే ఇవన్నీ కూడానా స్పోర్ట్స్ కప్స్ అంటే అవార్డ్సా ఇవన్నీ సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్పోర్ట్స్ టర్మ్ నుంచి అండ్ నెక్స్ట్ నోబుల్ ప్రైజెస్ కానీ జ్ఞానపీఠ అవార్డ్ కానీ ఈ అవార్డ్స్ నుంచి ఒక త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి సో రీసెంట్గా జరిగే క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు పడుతుంది కాబట్టి డిసెంబర్ నుంచి జరిగే కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రతిదీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి మీరు ప్రతిదీ నోట్ చేసుకోండి ఒక రోజులో ఏది హైలైట్ డే సపోజ్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఎయిట్స్ డే ఉందనుకోండి అది ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు మన భారత ప్రభుత్వం ఎవరు దానికి హాజరయ్యారు అలాగే డిస్ ఇప్పుడు సపోజ్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ రిపబ్లిక్ డే ఉంది దానికి చీఫ్ గెస్ట్గా ఎవరు వస్తున్నారు చీ జెండా ఎక్కడ ఎగరేస్తారు అంటే ఎర్రకోట మీద రెడ్ ఫోర్ట్ మీద ఎవరు ఎగరేస్తారు అక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా ఎవరు వస్తారు నెక్స్ట్ కమాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలాంటి అన్ని క్వశ్చన్లు కూడా ఇక్కడ అడుగుతారు నావిక్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే పక్కగా వస్తాయి ఓన్లీ నావిక్ డిఫెన్స్ సంబంధించి అందులో డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ వార్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్కడవుతున్నాయి సపోజ్ సీలో ఏ దేశాలు కండక్ట్ అవు మధ్య వార్ ఎక్సర్సైజెస్ జరుగుతున్నాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అలాగే డిఫెన్స్ సంబంధించి నావీ డే ఎప్పుడు ఎయిర్ ఫోర్స్ డే ఎప్పుడు ఆర్మీ డే ఎప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఇంకా క్వాంటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వాంటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ నెంబర్ సిస్టమ్ సంబంధించింది అంటే అందులో బాడ్మాస్ రూల్స్ వస్తాయి స్క్వేర్ రూట్స్ వస్తాయి క్యూబ్ రూట్స్ వస్తాయి ఓల్డ్ నెంబర్స్ వస్తాయి డెసిమల్స్ వస్తాయి ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి అండ్ ఫండమెంటల్ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివిజిబుల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా 
మీ ఒక బాడ్ మాస్ రూల్లో పెట్టి సింప్లిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పర్సంటేజెస్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ యావరేజెస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ డిస్కౌంట్స్ అలాగే టేబ్లర్ ఫార్మ్స్ తర్వాత మెన్సులేషన్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ రేషియోస్ అండ్ టైమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఇవి వరకు ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఇందులో ఏదైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేయండి ఇందులో సపోజ్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి నెంబర్ సిస్టంలో ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మీరు పక్కాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను కూడా మీకు మెటీరియల్ అనేది మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందచేస్తూ ఉంటాను అలాగే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఇందులో ఒకాబులరీ గ్రామర్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ సినానమీస్ ఎనానమీస్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్స్ తర్వాత హ్యా రైటింగ్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ సంబంధించి కూడా ఉంటాయి అంటే గ్రామర్ ఇవన్నీ కూడా సో మీరు క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడేవో ఉండవు మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఏదైతే చదివి ఉన్నారో అవే క్వశ్చన్స్ మీకు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అది అర్థమెటిక్ అయినా రీజనింగ్ అయినా జీకే అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మీ ప్రిపరేషన్ మీ ప్రాక్టీస్ సో అందరూ చదువుతారు అందరూ ప్రిపేర్ అవుతారు కానీ ఎవరైతే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ ప్రిపేర్ అవుతారు కానీ ఎవరైతే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ మీరు ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ త్వరగా చేయగలగాలి ఫాస్ట్గా ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అలాంటివి ఏం లేవు డైరెక్ట్గా రాయటమే సో ప్రిపరేషన్ అనేది త్వరగా రోజుకి టెన్ అవర్స్ లెవెన్ అవర్స్ ఎంత ప్రిపేర్ అయితే అంత ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను మీకు ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను అలాగే షార్ట్ కట్స్ అవి చెప్తూ ఉంటాను మీకు స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా అందజేస్తూ ఉంటాను మీకు ఎప్పుడు సపోర్టెడ్గా ఉంటాను అలాగే మీరు కూడా మీకు నచ్చే విధంగా ప్రిపేర్ అయితే అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది సిలబస్ ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ మేట్ సంబంధించి అన్నమానకైనా లేదా రీసెంట్గా వచ్చిన నోటిఫికేషన్కైనా ఇది పర్ఫెక్ట్ సిలబస్ అనమాట అఫీషియల్ సిలబస్ సో ఈ సిలబస్ని మీరు పక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎవ్రీడే మీరు ఒక మాక్ టెస్ట్ అనేది రాయండి మీకు డెఫినెట్గా జాబ్ అయితే పక్కగా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి ఫేజ్ ట్వెల్వ్ ద్వారా కూడా నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి ఐటీఐ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి సో అందులో కూడా సేమ్ సిలబస్ ఇదే సిలబస్ కాబట్టి మీకు రెండు విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్